茶街。今天我的不错，大家辛苦了。走了，这一期在哪里舞？蓝桥街，兵部尚武。好。电话说，城里的房子装修好了，让咱们搬过去住。爷爷不想去，城里没人说得上话，也没地方摆着这些玩意儿。爷爷，您还惦记这些玩意儿呢？又没地方演出，住城里多好啊，干什么都方便。去收拾这些东西。爷爷，这里面锁的什么宝贝啊？火药吗？值得那么宝贝吗？你可别看不起这火药，它比爷爷的岁数还长呢。那也算是古董了吧。不过，爷爷，你收藏这些破火药做什么？女娃娃什么都不懂。想当年，咱们要发陈家，风光无限。这些火药也立了功呢，表演的好不好看，还要看火药配的好不好。这火药的种类可多了，那个采莲坊、赛月明，一个顶一个的，霸王鞭一点，到处响亮。那声音如……哎呀，爷爷，那些说的都没意思。你就单说啊，这三罐火药有什么特别的？还跟锁宝似的锁着。<笑>这罐火药点着，声音好听，跟乐曲似的。啊，乐曲？嗯。这罐火药一点的，霞光溢彩，满天彩光飞舞，好看的很。而且没有一点声音。哎，爷爷，第三罐还没说呢。哦。哎呀，这第三罐火药啊，爷爷也不知道是做什么的。不知道这是做什么的。这三罐火药的配方啊，已经失传了。这罐火药呢，更是不清楚它什么用处了。据说可以帮人实现心愿。火药还能帮人实现心愿？我不信。是啊。很多东西时间久了，都不知道是什么用处了。就把它点燃看看有什么好处。那可不行，药用配方都失传了，谁知道点着了会咋样
，终于写完了。爷爷，到屋里睡吧。爷爷，在哪儿？放学啊！老板，这才多少钱啊？四十，通通四十，绝对合适，真皮的。好吧。我给您装上啊。好嘞，谢谢啊。哎，慢点走啊。老板，清仓都清两年了，还没清完呀？你今天不上班，过来咋整的呀？今天星期天，你忘了？都忙忘了。那看来你最近生意不错呀。最近还凑合。啊，早晨给你打电话，你还关着机。我今儿咋这么安静？你们咋这么多电话？有什么事儿吗？儿啊，你终于接电话了！不知怎么的，我和静静身体互换了。你怎么说话没大没小的？我是你爹，知道不？多大了还不懂事儿？爸爸，爷爷说的是真的，你快点回来吧，我们都不知道怎么办了，明天还得上学呢。爸，静静不懂事儿，您怎么也跟着胡闹呢？我回家少，还不是为了多赚点钱养您和静静。行了，爹，今天生意忙，挂了啊。强子不相信咱们。家里的。啊。你总说你家那边风景有多美，也不说带我去看看。嗨，穷山沟。那你要不要跟我一起回家看看？就是不知道你家里人喜不喜欢我。我爹肯定没问题。嗯，只是我女儿。你们又怎么了？啊，儿啊，啊，我不行了。爹，你没事吧？啊，你快点回来，啊，看看我。喂，喂，怎么了？我爹生病了，我得回去一趟。不上班的时候帮我看一下店。好，谢谢了啊。路上小心啊。钱，就知道钱。儿啊，你咋就是不信呢
你还记得你初中打架受伤，爆炸在哪儿了吗？爆炸哪了？还有，你和小果本来没打算那么快办婚礼，要不是……要不是什么？要不什么？还有啊！<笑>你，你别说了！晶晶呀，不是我说你呀，你看看，谁让你把那个罐子打开的？你看，现在怎么办吧？爷爷，就怪你。你要是告诉我这个作用，我我就不打开了。那你不告诉我，我不是好奇吗？那我打开也没有什么不对的呀。不行，就叫巫婆吧，能叫魂也能换魂。爷爷，你那是迷信，我们还是去医院吧。走啊！无论用什么方法，务必、马上、立刻解决这件事情。怎么回事？你说我不在家，怎么就出了这么大的事儿？哎，我简直就是要崩溃了，你知道吗？啊，每次都是这样。听我说呀。停。你先说。您说现在这种情况，是不是因为爆炸后两人脑电波错乱？看脑科能解决问题吧？这样。我们院最近新来一位从美国留学回来的心理学博士，出门左拐，要不你们三位一起去看看？我们仨别想了，都先吃饭吧。现在好像也没别的办法了，只能按后面讨论的那样了。爹，你先替静静上学吧。我是静静。静静啊，你只能明天上学校去学习了。跟谁说谁也不相信呀。知道了。我是静静。要是一直都这样，可怎么办呢？爷爷，这嗲怎么待着那么不舒服啊？吃饭都吃不好。哎，用用就习惯了。你嚼的时候啊，尽量用前排牙，不要用后槽牙。爷爷，你咋吃了这么多猪蹄儿啊？哎，早就馋了，就是以前牙口不好，嚼不动，现在看着啊就收不住了。您别吃那么多，看着就腻，而且长胖了不好看。哎呀，孙女儿，太瘦了，还老挑食，趁着现在胃口好啊，得好好给你补补营养。我说爹，怎么了？静静，你瞎答应什么呀？静静，怎么了？做噩梦了。什么噩梦啊？反正挺吓人的。没事没事啊，乖，别哭了啊。行。爷爷，这个是先安上再刷，还是先刷再安呀？先刷再安，最好是晚上刷，然后把它泡在水里，第二天再安上。这么麻烦？我去上学了。应该是这个吧。我坐哪儿啊？一个代表其他班他坐在那。这边
是真是小孩儿。静静，你今天这么淡定，会不会想着一会儿高考试啊？这不就是只蜘蛛吗？英语课代表上来发下练习卷。说你呢。嗯。木棍节。林坤吉吉，静静，你是故意报复我吧？哦，小雨丢了副太阳镜，这是什什么时候丢的？亲爱的，这两天怎么样？丢哪儿了？我过两天就回去，你先帮我把钱收着。学会儿习吧，这指不定哪天就换回来了呀。怎么学呀、啊？书都让爷爷背走了。静静，问你个事儿。什么事儿？你有没有觉得咱家人太少，怪冷清的呀？我都习惯了。静静，假如，我是说假如啊。要是爸爸再给你找个新妈，你觉得？爸爸，我小时候听过一个童话故事，叫《灰姑娘》，还听过一个叫《白雪公主》，还听过一个……哎呦，那些都是童话故事。要是这个新妈又温柔又善良的，爸爸，你记不记得这个月有一个特别重要的日子？交房租了，我要趁房东涨房租之前，先下手为强，把钱给他交了，这样他就不好意思再涨房租了。嗯，然后再找朋友借钱交房租。哎，别跑远了啊，在院里溜达溜达就行了。我我我我我去给你找好玩意儿啊！莲子，这个好玩不好玩啊？哎，小孩子真麻烦。语文是所有学科的基础，会伴随我们一生，我们一定要学好语文。好了，我们先打开一百一十四页。今天我们学习《老人与海鸥》，翻好了吗？翻好了。请同学们跟我一起读一遍。那是一个普通的冬日。那是一个普通的冬日。在为海鸥的人群中。在为。数学是一门最重要的课，学不好数学，买菜都会被骗。下面，我们来看一道应用题：一个出水管，一个进水管，同时打开，什么时候能把水池的水停满 ？The next year, we will have Olympic Games. 明年就要召开奥运会了，中国与世界的交流将越发紧密。So English is very important. 所以呀、啊，同学们，我们要适应时代潮流，努力学英语。Now let's learn. 下面我们一起来学习，请大家翻开二十四页。What are you going to do tomorrow? 大家跟老师一起读。变老。一点都不好，牙口不好，耳朵不好，眼也花，腿脚不好，还容易崴脚呢。而且还相当无聊，没什么事儿做。变老，就真的一点好处都没有吗？哎，可以去网吧了。这下
我有身份证了。嗯，可以去网吧了，可以去网吧了。哎，你慢点跑，你还年轻呢，你以为？小时候上学少，觉得遗憾。现在感觉，上学真他奶牛。静静，你说什么呢？生个病变傻了。是女足有希望。好，大家集合。第一次看到欧阳阳网络游戏，还是炫舞，太时尚了吧？同样一把年纪了，你学东西怎么那么快呀、啊？你们今天怎么样啊？一个字儿都听不懂。老年生活烦透了。静静啊，今天留了不少作业，还是你来写吧。爷爷不会。好吧。想起件事儿，爷爷，你老太是谁呀、啊？你们。做没做过对不起奶奶的事儿啊？小孩子家家胡扯什么呢？别听那些老头瞎叭叭。爸，我想跟你商量个事儿。什么？今天碰见刘老板，就是那个开烟花爆赌场的老板。他跟我说，他们厂最近效益不太好。出不来新品种烟花。想起咱家以前是做药发木偶的，问咱们能不能把火药配方卖了。别说那个火药，我也没有配方，我就是有，我也不卖给他。咱祖传下来的东西，说什么都不能卖给外人。爸，你考虑考虑吧。他给的价钱还可以。大逆不道！祖上传下来的手艺，不想着好好学。只想着卖给外人，传统文化传不下去，全都是因为你们。其实我想学来着，但那不是不赚钱吗？就这里气，赶紧给我写作业。陈十四哪去了？陈十四？陈十四怎么不见了？就是带着凤冠那个木偶。你看见了？我把隔壁家小园子的飞机给弄碎了，他哭个不停，我就拿了个木偶给他了。你这孩子，咋杀个人东西呢？那是你爷爷最喜欢的木偶，不就是个木偶吗？我把它要回来就是了。正想送过去给你，现在您来了，拿走吧。啊、哦，再看这个。最近我想把舞龙的动作改良一下，把它变得简单一点，利于健身，然后再把它推广到学校里去。你想把它推广到学校里去？对，来给您看这个，我把龙头改小了，拿得更轻便，您觉得怎么样？挺好的。啊，我走了。哦，等会儿，木偶还没拿走呢。静静不懂事儿，大不了我再陪您重做一个。我没生气，只是死心了。反正也没机会演出，你和静静都不爱学这个。她还是个女娃，学不了这个。罢了，没啥用
，让这门手艺跟我一块进棺材吧。爹，那个，您别这样。没事儿，回去吧。明天还要上学呢。买给谁，就买给谁去吧。不就是个木偶吗？至于这么生气？静静，你是什么星座呀？什么是星座呀？这么 out， 连星座都不知道。星座是根据人的月份划分。每个月一个星座，总共十二个星座，用来预测人的性格、命运和运势等。十二个星座就能测出人的命运，测这些还不如看咱老祖宗八字儿。你会看八字？丁丑乙酉癸亥丙辰，嗯，八字还不错，性格温柔聪明，能考个好学校。那我能嫁个好老公不？嘿，你个花痴，能不能啊？能能能能。你算的真是太准了，果然八字最准，比那星座准多了。姐姐，你给我出来！迷信，这是迷信，知道吗？你们现在这些年轻人，不信鬼不信神的。连老祖宗的周易都不信，面相、手相、八字都是很有依据的。你知道武则天吧？当年袁天罡就给他算过命，说他龙发凤精，有帝王之气。你看，他果然成了个女皇帝吧？还有诸葛亮，他为什么借风借箭那么厉害？还不是因为他精通。静静，你现在不光算过命，还摸过老师啊！下节课给我站到后面，好好翻进去。下面做练习题。静静，你回到座位上去啊。下节英语课考试，大家回家好好看书。儿子单位发生人事调动，我得给他请个福，让他官运很通。哪一家不灵啊？我也请一个，让我呢连生两个孙女的儿媳，生个孙子。你们这些老头啊，就是迷信，请福管用吗？管用的话，人人都成大富翁了。尤其是你老张，生男生女是由染色体决定的。关符咒啥事儿？况且，生女儿怎么了？比男的差在哪儿了？哎，这不是孙子能传个姓吗？老陈呐、啊，你还说别人呢、啊？当初静静出生后，你还叹了口气说：“早知道，请个装疯为龙符。”说的是。现在倒说起什么来了？这么大岁数了，还穿得这么妖，一看就不是正经人家的老太太。李老太太你都不认识了？李老太。哟，你们都在呢，在聊什么聊的那么热闹？这聊你越来越漂亮了。你呀，年轻的时候就油嘴滑舌，现在一点都没变。老陈啊，刚才到你家找你呢，你不在。我说过李老太会找你的吧？那个，我还有事儿，先走了。哎、啊，那个老头子怎么回事？他怎么回事？莫名其妙。
逃课不太好吧？可是毕竟我一个老头子，做英语题太难了。算了，先找地方去玩。等身体换回来，可就没这好精神头了。小林，你怎么逃课呀？不想考试呗。不想考试就逃课呀？男子汉大丈夫，怎么能遇事就逃避呢？何况啊，自古都是万般皆下品，唯有读书高。当年我，他们想上学上不成，现在你们有这个条件，还不好好珍惜？哎，停停停停停，你是来教训我的？说话口气怎么跟我爷爷似的？反正你现在应该回教室去。哎，光听你说我，你来这是干嘛的？我看也是逃课吧。我是来拉你回去的。走了。哎，你想回去你自己回去，你拉我干嘛？你跟我走啊！现在开始考试。怎么办呀？俊俏，这道题怎么做呀？在古代，作弊是要灭九族的。考试不许作弊哈！天哪，这都些什么？难怪那些人要被灭九族，也要作弊。爸，你今天考试怎么样啊？屁也不会，空大半张卷子。爷爷，你把我好学生的名誉都毁了，我以后没脸见人了。什么时候变得对自己要求这么低？对待是自己吗？你以前语文考得很好啊，以后还想考大学？我看连小学都不想毕业了。你知道我为什么把你叫过来吗？因为静静没考好。那你知道他为什么考得这么差吗？可能是因为病了几天没调整好。你这个当爹的也太粗心了吧？也就请了两天的病假，至于从九十分的成绩下降到十九分吗？你得往深处找原因，你知道吗？他现在变得很不正常，会发呆了，会逃课了，还给同学算命了。我要一张去泰顺的票。好。大姐，你的钱。谢谢，没事儿。
巧啊，大姐真巧啊！你也去泰顺？我去找我男朋友，你呢？我去看我女儿。你男朋友对你好吗？挺好的。是吗？我觉得那个地方啊，挺穷的，男人呢都小家子气，一毛不拔。哪的人都有好有不好了，我男朋友这还不错。嗯、这个包就是你男朋友给你买的吧？得好几万呢。啊，这就是个山寨的，不值钱。让你男朋友给你买真的呀！女人呢，该花就花，千万不要为男人省，能用就行。我坐摩托车走，你怎么走？嗯，我打车好了。拜拜，拜拜。嗯，妈，妈，妈，妈呀，你咋来了？啊，这不好久没见静静了吗？过来看看她。静静呢？静静，静静，静静，妈妈过来看你了。你来干什么？废话，我当然是来看静静的。难道是来看你呀、啊？听说你赚了些钱。怎么还是一副穷三相？静静，你这学习成绩怎么变得这么差？可能是，呃，因为吧。哎呀，小果小果，那以前伶牙俐齿的，现在说话怎么都结巴了？是不是你爸对你不好？小别怕，你跟妈说，妈给你做主。哎，那小果，你过来签什么乱？这个谁让我讲讲呢？终于找到你们家了，可想死你了。你怎么来了？我这不是……哎，大姐这么巧，你也在这儿？你不是来找你女儿的？我说静静电话怎么这么大？原来是给静静找上后妈了呀。我当你说谁呢？原来我前夫就是你男朋友啊！嘿，你早说呀，早说呀，我帮你搭八票铺了，顺便啊再帮你打个车。哎呦，我得好好谢谢你，谢谢你废品利用，为环保做贡献呀！魏小果，你闭嘴行吗？要不，都先坐下慢慢说。吃个钱，拿点水果去。陈永强，你个不孝子，谁让你乱找女人的？上个女人就是因为嫌贫爱富的，和你离的婚，你还不吸取教训呀？你看看她，浓妆艳抹，穿红戴绿，一看就又是一个爱慕虚荣的狐狸精。你，赶快赶她走。有哎，莫管，老爷子，你怎么说话呢？那不管怎么说，我以前对您也还不错吧？静静，走。今天情况特殊，你别往心里去。你爹说话怎么那么难听啊？他这有多讨厌我？不是你想的那样。还有。那亲戚怎么来了？想和你复婚啊？这不可能！我跟你说，当年我先听你说了，我要回家，我再也不来了。今天就算我爸生气。慧慧。回。当年离婚的事儿就不说了，咱们也算好聚好散。既然你现在也有女朋友了，我就祝你早生贵子。这样，静静就交给我抚养了。魏小果，你想什么呢？
，我抚养了金陵这么多年，你来看过他几次？凭什么你说领走就领走？金陵哪儿都不去，就在这儿待着。孩子也大了，也应该听听孩子的意见吧。静静，跟妈妈走吧。妈妈在重庆有大房子，会经常带你去游乐场，让你上名牌学校。嗯、啊，这小破地有什么好待的？我成天就经历，不是。就我一个孩子嘛，绝不跟你走。再说了，我都被我爷爷宝贝这么多年了。我在城里也买房了，七十平米，<笑>那也没多大呀。我说的是实际面积。<咳>你，你现在充得了钱了？当年不是你看爸，看全家穷才走的吗？静静现在在过着很好，不跟你走。您是老人，我不和您计较。不过这次我一定要带静静走。你看她现在的成绩，再待下去，她的前途就毁了。我不管，这次我就待在这儿，直到静静跟我走为止。你带不走静静，这没你住的地方。可呸！我才不住你这破屋呢，连个抽水马桶都没有。我这宾馆。你现在是静静的身体，怎么能喝酒呢？一时馋了，喝不就是了？你是被你新女朋友伤心呢，还是被前妻难过呀？我说不上哪是，就是想起一点往事。记得那时候，刚跟小果在一块儿的时候也挺好。走了后，我就想。我得多挣点钱，要不然想留的人都留不住。静静嫌我不管她，可是我就想多挣点钱，以后让她在城里生活，上城里的重点初中、高中。强子，这么多年了。你也不容易。今天来的那个姑娘，性格咋样？她是个好姑娘。说起来，你穷倒穷，倒是挺招姑娘喜欢的，跟我年轻的时候一样。静静，妈妈给你送早餐了。来，我吃过了，乖，再吃一点。小果，你别。静静，你这个样子，让妈妈真的很伤心。不管怎么说，那也是妈十月十月怀胎生下来的，生你的时候还难产，疼得我差点死过去。我也没指望以后你能孝顺我，你要还能喊我妈就行。你别这样，那你喊我妈。妈，哎，这就对了，来，把这个拿着吃了。嗯、你这么早纠缠孩子，他上学都快迟到了。对对，赶紧上学，别迟到了啊！嗯、老爷子，您就让我带静静走吧。我知道，您以前啊特想要个孙子。你看，田永强也找上女朋友了，以后结婚呢，指定给你生个大胖孙子。这不就随了您的愿了吗？
现在也不见你摆弄木偶了，不弄也好，反正也不挣钱。你怎么还在这儿添乱呢？有完没完？我跟老爷子说说话怎么了？我先出去了。这事儿你该走了吧？好，我走。终于走了。晚上我再来。你别来了，行不行啊？不成，我的亲闺女，我有探视权，凭什么不让我来？哼谢谢你了，看不出来一个女生还温柔炮仗。你跟谁学的？我跟我爷爷学的。你爷这么酷啊？那是，想当年。哎呀，算了，好汉不提当年勇。小林啊，我说你咋不学好？又是逃课，又是跟人打架。你父母知道该多……我父母才不管我呢，整天就知道在外面赚钱。那你就不好好学习了。有这样的父母能学好吗？哎，就是我死了也没人在乎我。咱们村儿姓林的不多，你爸是不是林中文，外号大老黑？你怎么知道？我给你讲一个故事吧。有个两三岁的孩子，有一天晚上发高烧，得去县城里看病。当时村里通车不便，他妈就三更半夜的去人家借摩托车、三轮车。他爸呀，看他妈借不来车，就把孩子背到了县城，一背就是十几公里，硬是把孩子背到了县城。在医院看病的时候，那个男人整个身体虚脱了，趴在了地上。你看人家的父母多爱孩子哟，我说的就是你父母啊！啊，听着咋不像啊？哎，你听谁说的？我听我，你爷爷说的，怎么又是你爷爷呀？总之啊，天下没有不爱孩子的父母，可怜天下父母心呢。我真受不了爱上大道理的人啊老陈呐、啊，你怎么愁眉苦脸的坐在这儿呢？没有。我怎么觉得你老躲着我？没有啊。我看有。哎，也许啊是人老了，总爱回忆过去。最近啊。我总想起我们年轻时候的事，还挺有意思的。那时候的你，一到过年过节，就会在庙会上表演要放牧。你那个时候啊，最喜欢演的戏是《长十四传》。我和翠兰呐、啊，都特爱看，暗地里还较着劲，真的去讨好你。我总想起你表演要放木偶的情景，在晴朗的夜空里，竖一根高高的竹竿，你把烟花人上的火药一点，那烟花呲呲呲的就往外散，上面的木偶啊就转啊转，转啊转，那火树银花，那妙趣横生。真好看！这次啊
，我从上海回来，真想再看你表演一次《药房木偶》。不过，听说你好久不演，估计那些工具也不见了吧。好想再看看，老曾啊，你再坐会儿，我先走了啊。再见。哎，对了，过两天我们老朋友老街坊再聚聚啊。哦。再见啊，我走了。我们老邻居啊，终于聚到一块儿了。是啊，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，哎，老陈这不喝啊？我不喝气。老陈一定要喝。老陈，你要喝酒啊？我不喝。喝酒，来来来来，来吧，喝点喝点喝点，喝吧喝吧，来来来来，喝喝喝点吧，哎，这就对喽。我那马上，我那马上啊。哎呀，你俩碰一碰一杯，来来来。喝吧，喝吧，喝吧，喝吧。哎，这就对喽。来来来，我给你加一点，我们也喝一点啊。来来来，几十年没见了。叔叔阿姨，您来啦！来来来，您喝一点。哎，我我不喝了，我没醉。没喝，没喝，没试试。嗯，走吧，静静。这趟喝多了，我赶紧送他回家了。你们吃好喝好啊！嗯嗯嗯嗯，走吧。最近魏小果整天缠着我，让我叫他妈，我都快愁死了。我不是也平时管他叫爹，私下再管你叫爹吗？这都什么事儿啊？哎，都是我的爹。先生你好，有什么可以帮您的吗？您说十一二岁小女孩喜欢什么样的礼物啊？像耳钉、项链这些饰品都是小女孩特别喜欢的东西，是吧？对，女孩就该喜欢这些。那这发卡多少钱啊？啊，这个十块钱。这么贵啊？哎，四块钱怎么样？再送我俩鞭套。还三个鞭套呢，还没见一个男人这么抠的。你好，嗯，这多少钱啊？六百，帮我包起来吧。好的。
，谢谢爸爸，谢谢爸爸，爸，有礼物吗？静静，妈妈来陪你过生日了，生日快乐！我买蛋糕了，那两个一起吃呗，我的蛋糕一看就比你的贵，来吃蛋糕。妈妈给你买的裙子，喜欢不喜欢？喜欢。来，静静，来，香不香？专门给你做的。几口，几口，我就好几口。那快吃啊！静静不是不喜欢吃这种油腻的东西吗？人的口味都是在变化的。我是他爹，最清楚我女儿口味的变化。啊？晶晶，爸爸还给你准备了礼物。当当当当，晶晶就喜欢这个，晶晶就喜欢这个。谢谢爸爸。嗯，爸爸最了解静静了，最了解喽。爸爸对静静是最好了，最关心静静了。今天啊，咱们就要开心啊。这个东西很贵吧？不贵，晶晶，只要你喜欢，这些东西爸爸都可以给你们买啊。爸爸今年的生意啊，又比去年好了，嘿嘿，所以以后你们想要什么就跟爸爸说，爸爸都可以满足你们。医生，我男人能治好。为了让我吃的好一点，穿的好一点，你真的不愿意跟妈妈走吗？爹，妈妈有很多地方做的不对。你别冤枉。先送你到这儿了，路上照顾好自己。知道了。还有你，做生意的时候一定要再圆滑一点，就不用你操心了。路上饿了吃，谢了，那我先走了。现在的情况就是这样，你俩的身体不知道什么时候才能换回来。
，而静静快升学考了。那当然，让您考个高分也不现实。不过进那及格，至少考个普通高中。没准静静三四年换不回来呢。不会吧？人家是返老还童，我是返童还老。放心吧，苏木，我会尽快找到方法让咱俩换回来。总之，再换回去，谢谢。为了我孙女儿，我会尽力的。其实我上学的时候，语文还不错。开机。网页，看新闻。哦，有,有点意思。哎，你怎么操作电脑这么熟练？啥时候玩过的？我聪明，一看就会。阿、啊、山，今天我要去网吧，你叫我玩跳舞吧。同学们呢？知道老师今天为什么给大家手里每人都发一根棍子吗？不知道。平时上体育课呀、啊，大家都觉得没意思。那么今天呢，老师就给大家请来了咱们当地表演定步龙最有名的包师傅，来教大家点有意思的东西。包师傅，请。同学们好。老师好。我。叫包龙，大家叫我包子也成。包龙怎么来了？一会儿我教大家一些基本动作。舞龙是一个讲究全员配合的运动，不仅能愉悦心情，还能强身健体。你们看我多开心，多强壮啊！<笑>我教大家一些基本动作吧，大家跟着做。现在，你们想象一下，手里已经拿了举步龙的长杆。这个动作叫举龙，来，右脚向前。这个动作叫端龙。好，我给大家摆一道动作啊。我发现静静的动作是最标准的。一个院的，看都看会。最好一个院的，静静。一会拿了布龙，你要做龙头吧？女孩也可以做龙头啊？什么年代了？女孩男孩有什么关系？别学你爷爷的，什么木只能穿本家，还只能穿男丁。老抱着那些旧思想，哪怕没有那些特殊原因，你家的木偶也要传不下去了。静静，爸爸到城里出了点急事，你在家好好待着，有事打电话啊。知道了，走了啊，乖啊。哎哎，您您那什么意思啊？你快点走人嘛，我把店铺已经转出去了。您这也太不讲道理了，也不提前说一声，说赶人就赶人啊！我的店铺租给人家还要提前告诉你，我自己做主了。我半年的房租都已经提前交给你了，你得赔我违约金。违约金？我们以前的合同已经到期了，南京的合同咱们还没有签，是你自己着急的要把钱打给我的，要不然我把钱退还给你，咱俩清了，你收拾东西走人吧。你不能这样，讲不讲道理啊？哎，呃，前几天给你借的钱交了房租，这钱我这几天还给你。那能把你装修房子借的三四万的钱也还了吗？那个钱可不可以先缓缓？
哎呀，本来不打算那么快让你还钱的，可最近呢，我老丈人住院了，急需要钱。哦，那我想想办法吧。好长时间没联系我了，是不是生气啊？那你就不能主动联系我呀？想联系来着，但又不知道说什么。谁知道你是不是真有内心呢？你也看到了，你家里人不喜欢我，你说咱俩的事怎么办吧？那你说怎么办？那咱们分手吧。那。成吧，成吧，说的很轻松啊，一点都不挽留。说实话，你比我条件好，人也年轻，长得也漂亮，再找，应该也还能找个条件不错的。而我没钱，人也老，还带个娃。其实跟你在一起的时候，我就老怕耽误你。你想说的就这些？我。祝你找到更好的。你还追上了干嘛？是不是？现在就要我还你给我妈垫的三万块钱医药费啊？不用还了。哎，等等，要不还一部分？我最近欠了不少钱。啊，算了算了，我自己想办法。要不是我喜欢你，早就还钱了。爸爸不是个好爸爸，才几天呀、啊，又走了，非要去广州考察市场，过完年再去不行吗？就是，不孝子。写作业。您是？我是电视台的。您就是陈老先生吧？啊，您好，是谢谢先生。陈老先生是这样的，我们对您的报名表非常的重视，我能看一下你们的木偶吗？行，我拿。小姑娘，你知道那些木偶的故事吗？嗯，比如说是陈十四娘娘。他为民除害，帮助老百姓，做了许多好事，所以人们就用木偶的形式来纪念他。哦，这个木偶非常的漂亮，我希望你们做一束药方木偶，在露天晚会的时候进行一次表演，你们觉得可以吗？这有点困难。当然，有什么困难，我们都可以适当的帮助协调解决的。没问题，我们一定好好准备，好好表演，把这门艺术最好的一面展现给观众。那行，那你们先忙，我就走了。
原来你把木偶拿回来了。早拿回来了。爸爸不是说那是你最喜欢的木偶吗？可是你咋就答应了呢？爷爷，其实我早知道，你一直想在公开场合表演妖发木偶，这次不是最好的机会吗？可是咱俩身体还没换回来。当时报名的时候，我就觉得心里痒痒，没想到真的被选中了。爷爷，你教我。你乐意学？只要爷爷乐意教，我就乐意学。到时候我教爷爷英语、数学，爷爷教我要发木偶。上台表演的时候，不就是爷爷在表演了吗？好，好，好，爷爷教你。那是你考虑的怎么样呢？到底要不要卖？我再考虑一下吧。嗯，静静，是你把肥皂雕刻成这个样子的？又先生本人的破木偶了，你这破老头哎，你怎么骂我呢？谁让你说他是破木偶呢？哎呀，行了行了，都别说了。嗯。陈十四，爷爷，您能给我讲讲他的故事吗？以前给你讲你不爱听，现在有兴趣了。求求您了，爷爷。陈十四啊。又名静姑，原是观音手指上的三滴血。其实你的名字和他也有关系呢。爷爷希望你和静姑一样勇敢漂亮，所以给你起名叫静静。哦，原来是这样啊！爷爷，咱们现在该装火药了吧？嗯，该装火药了。静静，装火药的时候，我们一定要轻拿轻放，注意安全。好的，知道了，爷爷。学习的吗？现在怎么又偷看起小说来了？哎，这本书的小说实在太好看了，没忍住。哎，男主人要爬山，不小心掉下个悬崖，穿越到个秦朝。怎么这表情啊？哎，话说后半段，你最近这么爱讲大道理，考试成绩也变差了，会不会是搞桃子跟魂，穿越到你身体里了？嗯，那那穿越到秦朝是怎样穿越回来的？还没看到。不过啊，以我幼书无数的经验，无非那么几种套路。Number one， 星象穿越。主人公再次遇到十四年中等奇异的星象，在那个朝代也要遇到同样的星象才能穿越回来。Number two， 灾祸穿越。比如说被车撞什么的，在那个朝代也要遇到类似的方式才能穿越回来。Number three。十一比一。这个是二比一。
。这两只鸡也没什么反应啊，只会嗷嗷叫。两只鸡能看出什么？都是喔喔叫。应该拿一只鸡和一个狗做实验。叫什么叫啊？睡个懒觉都不行。嗯，母鸡怎么打鸣了？把它们分别绑在六个方向上，然后依次点燃。可不可以将它们分别绑在前后左右四个方向，然后再用一根统一的导火线连接，这样既不会烧到绳子，又能同时点到四个方向。我孙女太聪明了，林坤哲。陈静静，哎哎，我及格了，我也及格了。哎，我六十一分，我六十二分，比你多一分。哎，这题怎么写？其他的东西基本都准备好了，就差一根又长又直的竹竿了。静静，你在听吗？静静，你干嘛呢？找冬笋。你找冬笋干嘛？找竹竿。哦。爷爷，这根行吗？不行，不够直。我看挺直的呀。不够直。静静啊，找竹子说起来容易，其实不太容易。有的时候啊，为了找上合适的竹子，还要花上大半天呢。啊！静静，静静，上海孙女。快上来，加油！爸爸，怎么办呢？我爷爷手受伤了，您能快点回来吗？这两天车票卖光了，我可能得三天后回去。算了，指望不上你。还是我自己照顾爷爷吧。医生，我孙女没事吧？好，没什么大碍，休息一段时间就好了。然后这期间尽量不要乱动。小慧，啊，谢谢你关心啊。呃，其实不用那么急的。哎，你先别挂。呃，那个，我还有事儿要拜托你
，你回去吧，我照顾静静就行。老爷子，您就别倔了。强子说怕您最近身体不舒服，照顾不过来静静，让我帮帮忙。我现在打算给静静炖个鸡汤，补补身子。不过，城里都是用煤气的，您教我生火吧。坏了，爷爷不会生火，总不至于。平时都是静静照顾您吧。这是我第一次熬汤，也不知道好不好喝。来，静静，你尝尝。我自己来吧。我喂你吧。你都受伤了，你喜欢我，爸吗？小孩子别瞎问。喜欢我吗？当然喜欢，你又乖巧又懂事。我要是你妈的话，一定好好疼你。其实我有的时候并不是又乖巧又懂事，而是又任性又淘气。那，你还喜欢我吗？小孩子淘气点也很可爱呀、啊，我都喜欢。真好，空气也新鲜，就是穷点儿了，比我想象的好。你们做的这玩意儿看着很好玩，表演起来一定好看。你也觉得他表演起来好看？是啊，强子也会做这个吧？改天让他也给我做一束。嗯、我回来了。那个上司啊，鞭炮厂那老板又跟我说火药配方，我怕您生气，没卖。不过这次我回来又碰见他，我灵机一动，问他能不能让配方入股，火药配套线归我管。您猜怎么着？他同意了。这样的话可以吧？又分了红，配方也还归咱。你自己做主吧。这段时间，谢谢你啊。没事儿，我在这边待着也挺好的。嗨，小地方，也不知道你喜不喜欢这儿。地方虽然小。但是挺美的呀，那就好。既然你回来了，那我就先回去了。要不这再多住几天？这好玩的地方可多了。算了吧，我先回去了。哎，不行了，不行了，我的脚好像折了。这都怎么回事啊？啊，这这先是他又是你，老爷子，您岁数大了也不说小心点儿。我开车带您上医院吧。不用不用，我要喝张慧做的鸡汤。你让他把给静静做的鸡汤再给我做一遍
，到时候啊，就把这些火药掺在不要用的火药里面，但愿能成。爷爷，到时候是我来点火药吧。为了确保万无一失，爷爷跟你一块点吧。我不在的时候还有这种好事，这次咱家肯定会有。现在观众朋友们，这次露天晚会到这里就要接近尾声了，感谢您的全程参与与观看。下面让我们一起在药花木偶的灿烂烟火中迎接新的一年。是啊，真的真的，非常漂亮。静静，我们俩换回来了。太好了，我们换回来了。特别特别美好的梦，美好的梦。静静，爷爷问你，想学药花木偶吗？想啊。爷爷教你。